கோவையில் நடைபெற்ற இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவின் தேசிய மாநாட்டில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் இன்சூரன்ஸ் துறை தொடர்பான நிறுவனர்கள் கலந்து கொண்டனர் காப்பீட்டுத் துறை தொடர்பான கல்வி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி குறித்த திறன்களை வளர்த்திக் கொள்ள கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது இந்த அமைப்பின் சார்பாக இன்சூரன்ஸ் துறை தொடர்பான தொழில்நுட்ப திறன்களை தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாநாடு மற்றும் கருத்தரங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக இன்சூரன்ஸ் துறை தொடர்பான நவீன தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் குறித்து இன்சூரன்ஸ் துறையைச் சார்ந்தவர்கள் தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக இந்திய இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இந்தியாவின் தேசிய அளவிலான மாநாடு கோவை அவினாசி சாலை உள்ள தனியார் ஹோட்டல் அரங்கில் நடைபெற்றது அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டாக நடைபெற்ற இதில் சுற்றுச்சூழல் சமூகம் மற்றும் ஆட்சி எனும் இஎஜி எனும் தலைப்பில் கருத்தரங்கள் நடைபெற்றன கோயம்புத்தூர் இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் வைர விழா ஆண்டின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டை இந்திய இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் தலைவர் மற்றும் இஎஜ்சிரியின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தேவஸ்ரீவஸ்தா துவங்கி வைத்தார் செபின் ஓய்வு பெற்ற மற்றும் முழு நேர உறுப்பினர் மற்றும் எல்ஐசி வாரியத்தின் தனி இயக்குநர் குருமூர்த்தி மகாலிங்கம் தலைமை தாங்கி உரையை நிகழ்த்தினார் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற உள்ள இந்த மாநாட்டில் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திரா அசாம் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் என்ன இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த காப்பீடு துறை சார்ந்த நிறுவனர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் மாறிவரும் பொருளாதார மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப சூழ்நிலைகளுடன் இடர் கண்டறிதல் மதிப்பீடு மற்றும் மேலாண்மை ஆகியவற்றின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய காப்பீடு கல்வியில் பாடங்களை வடிவமைப்பது தொடர்பான முன்னேற்றங்களை குறித்து நிருபனர்கள் பேசினர் முன்னதாக நடைபெற்ற மாநாடு துவக்க விழாவில் கோயம்புத்தூர் இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அமைப்பின் தலைவர் ராஜேந்திர குமார் செயலாளர் பிரசாத் துணைத் தலைவர் வெற்றிவேல் பொருளாளர் பிரவீன் குமார் இணை செயலாளர் நாசர் கமிட்டி உறுப்பினர் மகாலிங்கம் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் to we are uh, this is one shoot of india uh, which is holding 68th annual conference and uh, 133rd uh, council meeting uh, just for information this issue was formed in 1955 it's a 68 years old institution uh, it is into insurance education and training in the country as well as abroad also uh, this issue is based at mumbai and uh, it is also operate through almost 91 associate institutes spread across the country and Coimbatore is one place where also there is the associate institute and uh, we are taking care of uh, training to the people who are associated with the insurance companies both industry life side or non-life side and also uh, this institute is uh, involved in uh, giving a professional uh, certificate course in the insurance subjects. so basically it is a training and educational institutions and uh, almost uh, 4 lakhs uh, members are already registered with this institute in the last uh, 68 years and uh, we are uh, as a institute we are always trying to create uh, more awareness in the insurance sector because today uh, in the country today uh, there is a mission is that to insure all indians by 2047 all people should be insured all the property to be insured so that the basic fundamental thing required is to we have to create awareness about the insurance people should know what is insurance is all about and in that regard the institute of india insurance institute of india also uh, playing a key role there we are spreading this message of insurance across the country and helping the government as well as the regulator to see that every one person in the country today are insured and all the property is insured so if your death is there due to whatever the calamity or maybe like pandemic or maybe accident so how the family can sustain uh, the livelihood uh, uh, i mean the dependent children or the, the, uh, the non animal members so the life insurance has to be there so that that uh, understanding of the insurance the people that insurance is a must i mean in our insurance policy we call that ki roti kapda makan uske baad insurance so compared to the, western countries not that not to western countries yes insurance even in different insurance uh, the the number of people to be covered in india is not that up to because we are a largest uh, populous uh, country in the world today so we have to look at ki 140 crore population all are not insurable so who are supposed to be insured how many people are covered i think we are long way to go world average in a insurance penetration is around uh, say 7% some of the developed countries are the 7% but we are still at around 4.2 that to life life uh, penetration is only 3.2 and non life is only 1% so non life mein jo ki other than life insurance baki anything whether is your vehicle your this building or that business all for this thing their penetration is very very less 
So the, all the general insurance companies are now trying, are striving hard for do that. And that is the reason why uh, now if you look at there are so many companies already operating in the country other than the published sector undertakings like LIC, GIC, New India, Oriental, United India. Now there are so many private insurance companies already started operating in the country. But still there is a scope for getting more company to come into business. So that's also people are applying for new license and the regulator is taking a lot of initiative reformative steps to make the business easier, more investors to come to the market and then start operating insurance business also. So these are the lot of regulatory initiative is taken. They are trying to make the thing easier for the companies to operate and then cover more people. So a lot of initiative, collaborative efforts is going on between the government, between the insurance company, the, even the institute also we are providing more uh, human resources with a knowledge of insurance. People you have to have an understanding of the insurance so that knowledge of training taken care of by institutes. Okay. Thank you. Thank you.